Gente, ¿qué tal? Nuevo podcast en Métrica Latina. Todavía estoy solo. Fernando ya regresó, como vieron en historias, pero esta vez no me acompaña. Estamos entrevistando a un freestyler, una freestyler después de varios meses, después de, creo que hasta casi un año. No recuerdo... Dos años, creo. No, o sea, claro, grabamos contigo hace un par de años, pero en sí un freestyler no viene acá desde mínimo medio año. Creo que la última entrevista fue con Jace, el último freestyler que, que estuvo oh. en el podcast. Pero bueno, ahí los que nos siguen, dejen en los comentarios cuál fue la última entrevista con Freestyler. Nada, estamos con Sumeria, bienvenida nuevamente. ¿Qué tal? Métrica Latina, qué chévere que tengas a otro Freestyler aquí sentado y en este caso representando a las chicas también, pues, ¿no? Sí, oye, hace dos años que grabamos, no sé si tomábamos en serio, o sea, no, tomábamos en serio lo que hacíamos, pero estábamos recién comenzando, ¿no? Eran otros tiempos. Creo que fui de las primeras personas con quien grabaste un podcast o una entrevista o sí, algo así. Sí. sí. Y creo que sí te lo estabas tomando en serio, solamente que el crecimiento y la evolución ha sido significativa. Sí, realmente... Sí, sí, sí me lo tomaba en serio, para que gente, sí me lo tomaba en serio, pero no sé, siento que el tiempo ha pasado muy rápido. Es más, esa entrevista ya no está en YouTube. Sorry, si alguien la quería ver en YouTube. Está en Spotify, está en Apple Music, todas las plataformas de audio, pero quitamos varias por cuestión de calidad. O sea, es como que... Ya a veces subiste, tú ves, subiste tus estándares. Es que tú ves tus videos viejos y sientes como que... No, no, te no pasa nada. Te pasa me con recontrapaso. Esto, ¿no? Yo tenía videoclips y ahora tú ves mi canal de YouTube y solamente tengo tres o cuatro. Y en realidad he grabado un montón desde que hago música, pero es por la calidad, ¿no? Sí, también lo siento así. Probablemente de acá ocultemos más, pero nada. Disfrútense los videos antiguos que no sé si... Si continúen pronto, las hay en gerencia, estamos decidiendo. Pero Me nada. Van a piratear. Vamos, vamos, vamos a contar tu historia, porque ah. la primera entrevista que grabamos me senté como que full freestyle, full freestyle, y no tanto música, no tanto, eh, no sé, otras áreas, redes de sociales de tu vida. Este bien en Ecuador. Eh, me viaja ahí, pues estar unas historias, fotos. ¿Qué estabas haciendo exactamente? Ya habías estado ahí, creo. Sí, eh, fui la primera vez a Ecuador, a Quito para ser jueza de la Red Bull Nacional de Ecuador y en esta oportunidad también volví a ser jueza pero ya no con Red Bull sino con un evento de, de chicas justamente eh, Ecuador y varios países se están activando a nivel de freestyle femenino y estamos planeando hacer una internacional entonces me llevaron para ser jueza, para grabar con las chicas, para darles una charla también ¿no? eh, sobre mi trayectoria, sobre lo que implica ser freestyler y cómo darle cara a un panorama en el que obviamente la presencia masculina es dominante y pues esa fue básicamente mi, mi función en Ecuador Ok. Has dado varias entrevistas, es imposible ver, verlas todas. Creo que eres de las freestylers, hombres y mujeres, que más entrevistas ha dado. Entonces, sí. como que no me dio el tiempo. O sea, me vi algunas y aparte de las que ya había visto. Pero en ninguna realmente se dijo como que el, el, el hecho que te motiva a, a empezar a batallar, a empezar a ir, ir a plazas. O sea, ¿cuál es, no sé, yendo para atrás, el momento exacto en el que dices, pues, vamos a probar, ¿no? ¿Qué, qué onda? Eh, la verdad yo empecé eh, haciendo música desde que tengo como 8 años, haciendo música pop, pero ya llegó una edad en la que pues vivía sola, entonces necesitaba hacer monedas y me subía a los carros a rapear. Eh, en una de esas vi que un amigo mío este, empezó a hacer freestyle, para ese momento no sabía que era freestyle y digamos que me enamoré del freestyle. Ya para... Una época más adelante empecé yo a subirme solita a los carros y en una de esas aventuras me bajé de un carro para subirme a otro y vi un montón de, de gente, pues no, de chivolos en el parque así rapeando y me dio curiosidad porque yo no había visto nunca eso, no sabía que era una movida, un colectivo de rap. Me acerco y veo un pata mío con el que carriaba antes y me dice, oye, buena, ¿qué haces acá? Y yo le digo, no, estoy carriando, ¿pero qué fue? ¿Van a rapear? ¿Qué van a hacer? No, vamos a batallar. ¿Y qué es eso? No, que la gente se tira uno con otro, 50, 50, una china está en la inscripción y el ganador se lleva toda la plata. Y yo le digo, ya, yo quiero participar. Y me dice, oye, huevona, pero tú eres mujer, te van a decir de todo. Y yo le, me acuerdo este, que me dijo eso, yo le, y yo como era de barrio todo, le dije, ay, huevo, te voy a retar en la primera, vas a ver. Y digamos que 
en esa situación campeoné ese día, algo chiquito en mi barrio, y como que sentí mucha adrenalina de la piconería, de, de decirme, no, tú no vas a, tú no vas a poder, o, o, o te van a decir de todo, no te metas a esto, y yo entrar y ganar, o sea, como que la adrenalina me gustó mucho. Y a partir de ahí empecé a querer descubrir en qué otros distritos habían competencias y a competir. Ok, pero ¿de qué barrio hablamos? Que era... Del RIMA. Ah, del era RIMA. siempre sí. ha sido RIMA. Obvio, yo soy del rico RIMA. Pero si hablamos de qué plaza se ha ido, pues ahí fui a SJL, San Miguel, Dueñas, este, no sé, en Raptonda, pues no. En Pro, en Los Olivos, era más que en Pro antes, la Muni y Los Olivos, y así. Ok, pero en realidad tú no eres de Rima, sino eres de Huacho. Sí, yo soy de Huacho. Yo nací en Huacho, pero me crié en Lima. Y okay. toda mi vida he vivido en el Rima, casi. ¿Y qué es como que lo... Si yo quiero conocer Huacho, lo que debería hacer al llegar ahí. Wow, yo recién, recién conozco más Huacho estos dos últimos años de mi vida. Literal, me crié en Lima. Pero no sé, supongo que el puerto, ¿no? Que es creo lo más bonito que, que he visto hasta ahora. Fácil, creo que fuera de Huacho hay una laguna y algo así. Pero no conozco tanto Huacho, la verdad. Ok, tú... Entraste a freestylear en un contexto en el que casi todo era hombre, ¿no? Sí. Había muy pocas mujeres. Sí, o sea, yo entré a freestylear más que por decirte, no, es que vi en el internet raperos o vi, no sé, Gabilonia y tal, y wow, que yo también quería, fue por necesidad. O sea, yo quería hacer plata. Y a mí me dijeron, oye, buena, este, nos subimos a los carros y sacamos plata. Y yo, ¿y qué hacen? ¿Música? Ah, música, ya, yo también quiero. Y así fue que conocí el rap. Ya entrando un poquito más en las batallas y todo eso, fue que me di cuenta que no habían mujeres y obviamente me dio curiosidad buscar qué mujeres existían en el movimiento y me di con la sorpresa que no habían. No había ni una. Eh, bueno, aquí conocí luego ya después de un año de rapear yo a Sakia, que no. para ese entonces batalló con calibre en la Red Bull. O sea, tú eres la primera, no eres la primera. No, Sakia. Bueno, yo conocí a Sakia y Sakia rapeaba ya antes, pero la conocí después. Era igual en esa época el freestyle no era, no tenía tanta visibilidad como ahora. No, no habían videos virales, no habían competencias grandes y así. ¿Te sentiste menos en esos inicios? O sea, ¿o, o los freestyles te hacían sentir menos o nunca lo sentiste? Uh, yo sentirme menos, la verdad, no. Nunca, nunca, nunca sentí que yo era menos que alguien. Lo que sí sentí fue que eh, en una época que cuando fui mamá y me retiré, creo que me sentí muy vulnerable. Porque, o sea, eh, los chicos son demasiado agresivos al momento de, de, de batallar con una mujer. Siempre está el tema sexual, eh, cómo te ves físicamente, ¿no? Eh, que no perteneces a ese círculo, ¿no? Y más cuando eres mamá o, o ciertas cosas, eh, como que van muy a la yugular. Y es normal, ¿no? Porque cuando uno va a batallar sabe a lo que va. Pero en esa época yo era chivola, pues tenía 17 años, recién embarazada. Y no te voy a negar que habían comentarios demasiado fuertes que yo decía, yo no puedo con esto. Porque, o sea, no puedo. O sea, me, me, me hacían sentir... No menos, pero sí me hacían cuestionarme muchas cosas sobre mi autoestima, sobre dónde estaba parada, ¿entiendes? Pero eso era más mío que del resto, porque pues, eso sigue existiendo hasta el día de hoy. Tú ves a Maritea, a Sarasoca, a un montón de chicas rapeando y le siguen diciendo eso. Eso ya es algo más que se trabaja en la mente. ¿sabes? Y por eso te toman la pausa. Me tomé una pausa, sí, por eso y también porque pues ya era mamá, pues no, entonces tenía que preocuparme por la crianza de mi hija, ¿no? Y digamos que en el rap en esas épocas no, o sea, era, no sé si un hobby, pero era una manera también como de darme un respiro a las cosas que yo vivía y obviamente que me encantaba, ¿no? Pero ya tenía otras prioridades. Ok, cuando tu familia se entera que va a ser madre, adolescente, en Perú, eh, o sea, ¿cuál es como que su reacción? ¿Te dan el apoyo o por el contrario no lo recibes y estás como que por tu cuenta? Es que yo, yo en realidad yo vivo sola desde que tengo 14 años, así ah, yeah. que no es que yo haya llegado a mi casa y ya le haya dicho mamá, estoy embarazada o papá, estoy embarazada porque yo nunca me quería con mis papás. Así que por ese aspecto, eh, digamos que yo, oh, a mí misma, ¿no? Decirme a mí misma, oye, estás embarazada, fue como que... ¿Lo tienes o no lo tienes? ¿no? Y dije, pues voy a asumir la responsabilidad. Fue muy difícil, fue todo un proceso que me hizo fuerte. ¿Cuántos años tenías? 17 cuando me 17. enteré y 18 cuando fui okay. día a luz. 
Y eso básicamente, ¿no? Ya mi familia, sí, obviamente que tengo familia, tampoco nací del Espíritu Santo, pero yo, como te digo, estuve muy alejados de ellos durante muchísimo tiempo y pues nunca me crié con mis papás. Y ya mucho tiempo después, digamos que hubo como un reencuentro, ¿no? Una, una convivencia ya en el cual sí, pues te puedo decir que he recibido apoyo de, de mi familia, ¿no? No sé, verbal, quizás, ¿no? Anímico, quizás, ¿no? Un, un felicitaciones y cosas así. Claro. Y en el tema del freestyle, o sea, tu pareja o la persona con la que tuviste el hijo, ¿tuvo como que ese support de tal vez en un futuro puedas como que tipo regresar o tampoco lo recibiste? O, o sea, si te refieres a si alguna pareja me apoyó en el freestyle. Sí. Eh, bueno, yo las personas con las que he estado... Me conocieron ya rapeando y yo nunca voy a dejar de rapear ni de hacer música porque es mi vida. Ahora, si te refieres a, a... Es que es complicado también porque yo, por ejemplo, estuve con el papá de mi hija, tuve a mi hija y fui rapera, pero yo terminé con el papá de mi hija porque el papá de mi hija no era una persona... Eh, no, era, no era una persona para mí. Y ya yo estuve varios años sola y forjé mi carrera sola y de hecho todo lo que logré fue a... a, a esfuerzo propio, ¿entiendes? Entonces no es como que le, le haya tenido que pedir ayuda a alguna pareja, oye, no sé, algo así, ¿me entiendes? Ya para adelante, cuando ha venido una pareja a mi vida, con todo lo que yo ya he construido, obviamente ha tenido que apoyarme y ser parte de, porque pues así me conoció, ¿no? Y es lo que voy a hacer toda mi vida también. Ok, ¿y cuándo ya empiezas a generar tipo ingresos como para ya comenzar a vivir de esto? ¿Es cuando llegan las marcas? Red Bull. Yo me acuerdo que eh, yo empecé a generar ingresos, que fue una de las cosas que me cambió la vida, obviamente, porque pues yo, imagínate, con una hija, sin familia, en, en Perú, dedicándome al rap, entonces, pucha, me hizo también incluso darle más puncha a mi trabajo, fue en el 2021, fue ya casi terminando pandemia. Ah, recién. Sí, yo me acuerdo que yo, yo para esa época, en el 2020 viajé a Chile y gané una competencia en, en Concepción, Lonco Free, de, todos hombres y yo la única mujer. Y para esa época estaba empezando a llamar a chicas para la God Level. O sea, iban a incluir un formato en el que estuvo Jace, J, Necros y Maricielo. Eh, que fueron de Perú y así, asesino y de todos los países. Entonces yo en esa época me fui a Chile y antes de irme a Chile gané competencias aquí en Perú y de hecho había ganado un viaje a México. Y yo pensaba que al estar en la élite del freestyle, al pertenecer en, en no sé, en esos nombres que te he mencionado, Jace, Necros y tal, J y tal, iba a empezar a generar dinero y iba a poder tener una mejor calidad de vida para mí, para mi hija y dedicarme más a la música. Así que me puse a batallar, a batallar como loca con la esperanza de que me llamen a mí para la God Level. Y, oh casualidad, a mí no me llamaron. Yo me acuerdo que por esas épocas, cuando eh, estaba justo de viaje, mmm, me llega la noticia de que, de que no era yo, pues no. Publicaron el anuncio de los participantes y una compañera que fue la escogida. Y yo me puse muy mal, me puse muy triste porque dije, bueno... Yo necesito ingresos, necesito dinero, ¿entiendes? Y esta es la oportunidad que yo necesito para poder eh, dar el siguiente paso. Y ahora ya no, va a ver, no estoy yo ahí y ¿qué va a pasar, entiendes? Y justo sale la lista de Red Bull también. Y yo estaba clasificada en la Red Bull Nacional en los 16. Entonces, pucha, entré a la Red Bull que fue antes de la, de la God Level y le gané un campeón nacional que es Choque, y de ahí me empezaron a llamar a comerciales. Entonces, digamos que a raíz de que me empiezan a llamar a comerciales y me empezaron a pagar muchísimo más dinero, pude eh, competir en más lugares, invertir en mi música, invertir en mis redes sociales, en mi imagen y muchas más cosas que sí me ayudaron a, a mejorar la calidad de vida que, que llevaba y a posicionarme mejor en la escena de, de freestyle, ¿no? Femenino, no, en general. ¿Cuál es la campaña más grande que crees que has hecho en, en publicidad? No sé, con Claro. ¿Con Claro? Con Claro, Ah, sí. eso no lo vi. Que era... oh, con, depende, depende, ¿no? Con Sedal Fácil Campaña, ¿no? Porque salía, en, creo que en la tele, en la radio, en, la, en todos lados, en, la tele, en, en los supermercados, creo que estaba mi cara también, en los paraderos también, sí, sí me acuerdo, creo que con, con Sedal. Ok, ¿y qué tal la de North Face? Porque ahí estuvo este Manolo, que es alguien que estuvo en el podcast. Ah, sí, también la de North Face. ¿Él te, también él te fue... habló? 
Eh, no, a mí me habló directamente de una gente de North Face y de Morbo. Ya, claro, ahí dice saludos a Manolo, que es este, el que maneja Morbo. Ajá. O sea, ¿te hablaron directamente para...? Claro, sí, o sea, me hablaron a mí directamente, sí, así fue. Ok, ¿y cuál fue tu campaña favorita? Pucha, yo creo que mi campaña favorita, no sé, estoy entre, entre Sedal, Claro y Adidas, no sé. O... No, marcas grandes. Ay, no sé, o sea, lo digo más que nada por el trato, ¿sabes? Yo he trabajado tres años seguidos con Claro y con Adidas, dos, perdón, con Sedal dos años seguidos y digamos que el mensaje que transmiten... Eh, ha, sido muy, ha sido clave para trabajar conmigo y, y hacer match no solamente monetariamente hablando de cuánto me han pagado ¿no? sino también de la calidad de trato en el trabajo ¿no? y el mensaje que se quiere transmitir al público eso también me parece importantísimo en Capel 2 tuviste ahí una, part una participación en el, creo que fue el tema de mujeres más escuchado el año pasado tal vez sí. que y dio despegue a dos artistas que ahora veo que están de, de rompe ¿Tú despegaste? No, que dio despegue ah, yeah. a dos artistas. Ok, hablamos de... Asmir y Handa. Ok, ok, no, claro. Claro, porque Asmir la conocen ahora más en el ámbito rap, rapero. Claro, ¿no? Yo la conocí a Asmir y me parece que la rompe, pero creo que la gente del freestyle, mis compañeras, no sé, Sakia, Tali, ¿no? No la conocían. Y creo que la rompió, ¿no? Y bueno, Handa, porque pasó ahí algo, con uh -huh. un tema polémico con Leslie Show, que se dio mucho más a conocer, ¿no? Sí, Capel 2 fue una experiencia increíble, me convocaron, me acuerdo, eh, yo conozco a todas las que participaron y todas me parecen brutales. Fue algo que a mí también me dio como que alas para poder lanzar un EP y lanzar música, pero lamentablemente el día del estreno de la canción murió mi papá, así que yo no Habla pude... Habla bien. Sí, murió mi papá y así que yo no pude lanzar canción, no pude lanzar EP, no pude ir al estreno, no pude hacer campaña, porque mi, mi mente estaba en otras. Pero vi que a otras chicas del Capea les resultó que esa era la idea, ¿no? Como que hacernos un poco más conocidas y como que, que la gente hable, ¿no? Hable y nos dé como de repente, no sé, nos conozca más productores y nos den un poco más de puertas o para poder hacer más música, ¿no? O sea, el día que iba a salir el Capé del 2, tú también tenías planeado lanzar un EP. Este, días después, pues no, semanas después todas lanzaron música. Claro, claro. Todas, como, todas estaban en los y claro, estaba el boom, obvio, era un boom, capea eh, la parte de todo el mundo. Yo hice una tiradera, todas hicimos una tiradera. O sea, no te voy a decir a quién, ¿no? Ya que la gente saque sus conclusiones. Pero. Pero podemos decir si es a una freestyler. La gente saque sus conclusiones. Ah, okay. <ríe> que la gente vea mi parte y ya te escucha la letra y vas a saber para quién es. Lamentablemente yo no, pero... Ven, tienes si alguien que ver sabe, mis batallas entonces. Sí, sí, si has visto mis batallas, batallas y escuchas la parte del capel do, vas a decir, a, le tiró a tal persona. O sea, ¿y cómo, ¿y cómo te enteras que tu padre falleció? O sea, justo estabas yendo al estreno y te llaman, oye... No, este, ya más o menos me las olías, dos días, un, semanas antes, de hecho para cuando grabamos el videoclip y tal, mi papá estaba mal, me robaron mi casa, se llevaron este, las cosas de mi estudio, hasta mis cremas, todo, ¿Te robaron mi perra, sí, mis cosas, en mi casa, en el RIMAR. Entonces ya mi viejo venía mal, yo venía con que me habían robado la casa, pero igual tenía que seguir trabajando como siempre. Entonces ya venía con la idea de que, de que o sea, algo estaba por suceder. Wow. Y tres días antes me llaman y las muchachas también estaban muy activas con el tema del, del capea porque hicieron un, una fiesta de lanzamiento sí, sí. En un, por acá, por Miraflores. Y este, yo viajo a Huacho a ver a mi viejo... Y me llaman las chicas y les digo, mira, ¿sabes qué? Mi viejo ya estaba entubado, pues ya no hablaba, no respiraba, nada. Y el estreno era el día siguiente, o sea, uh. y ya esa madrugada mi viejo murió y ya a la mañana siguiente yo agarré y les dije, bueno, chicas, lo siento, no voy a poder estar presente. Y bueno, digamos que yo no le pude sacar el máximo provecho a esa colaboración. Pero no es el fin del mundo, yo sé que ahí se hizo muy buenos lazos eh, amicales entre todas. Yo ya el 2023 quedó atrás, estamos en 2024, vengo haciendo mucha más música y de hecho que voy a colaborar con chicas que han participado en el Capel Dow definitivamente. Así que por algo pasan las cosas, ¿no? ¿Quién es la mejor artista femenina urbana para ti aquí? Eh, pucha, no quiero dar nombres, creo que todas la rompen. No, no pero sé. la que más te guste. Me gustan varias, me gusta mucho Maluchi, me gusta mucho Asmir, me, me encantaría mucho hacer una canción con Asmir, me gustaría mucho hacer una canción con Maluchi, por ejemplo. Me parecen que las dos la rompen un montón. 
Ok, Maluchi, vamos a ver qué pasa. ¿Qué opinión tienes de, del FMS? O sea, en, en general. Uy, qué picante. ¿Por qué? <risa> porque no sé, yo no pertenezco a FMS. No, no, no claro, sé. justamente lo digo por eso, porque una cosa es verla desde adentro y otra es verla desde afuera, ¿no? Yo creo que la FMS es un formato muy interesante que también le da una... una posibilidad de soñar al rapero placero que quiere vivir del freestyle porque pues todos reciben un sueldo y no solamente eso creo que también le da mucha visibilidad y exposición a muchos talentos ¿no? del ascenso que quieran entrar particularmente creo que eh, no es la misma desde que no está Jace también porque pues siento que Jace es uno de los más queridos en el país sí. Y también creo que pues ha dado visibilidad a muchos raperos nuevos, como Bihai, por ejemplo, que no estaba dentro de la élite del freestyle, pero que ha demostrado que es un personaje muy fresco y que además se hace querer mucho por el público. Eso opino de FMC. Y creo también que, ¿por qué no han hecho una exhibición femenina, brother? Si sí, Sara Socas tiene puros virales entre mujeres, ¿por qué en Perú, teniendo una Maricel, una Sumeria, una Necia, ¿por qué no han hecho una exhibición femenina? Eso también lo opino de FMS, que les ha faltado en Perú una exhibición femenina. ¿Te ¿Está en tus planes, no sé, eh, entrar a... o sea, ascender, entrar al ascenso o, o no? No, monetariamente es demasiado, demasiada inversión, es un camino largo, creo, un año. Eh, emocionalmente, físicamente, no, creo que no lo necesito por ahora, porque creo que de todas maneras eh, tengo, les, tengo una gran exposición y creo que puedo desenvolver otros papeles como jueza, al menos este año, y como freestyler también a donde me inviten. Pero de ahí a luchar el ascenso, prefiero ese tiempo invertirlo en el teatro, que me gusta mucho, en el baile, que me gusta mucho, en la instrumentos, en el canto, en cosas que me van a sumar a mi carrera como artista, que también las puedo explotar en un escenario cuando me toque ser batalladora, que lo soy, ¿no? Porque de ahí provengo. Ah, ¿estás actuando ahora? Eh, no, eh, estudiando. O sea, estudiando. sí, pues no, pero no es algo que, que todavía haya mostrado al público. Okay. Es algo que lo, lo ven quienes practican y estudian conmigo. No Entiendo. es algo que el público todavía conozca de mí. Mira, hay algo que quería preguntarle a un freestyle, a cualquier freestyle de hace tiempo, que es Ay, que, no, yo estoy que... que yo estoy que cada vez que entro a TikTok a, subi, a subir los contenidos del canal, tiki, tiki. me sale un freestyle <risas> en live. O sea, no, no necesariamente tú, sino X. Tú u otro X. Entonces, Ay, de un momento a otro... Pantalla, gente. El león. De, claro. ¿Por qué se han metido todos a TikTok? Bueno, yo tengo en TikTok desde hace dos años... Dejé TikTok porque te conté que me robaron mi casa y luego regresé y luego volví a dejar TikTok porque se murió mi viejo y de ahí volví a TikTok de nuevo. O sea, estuve entre idas y venidas dos años. Yo empecé en TikTok eh, más o menos cuando empezó lo de Duelo de 8. No sé si tú has escuchado Duelo de 8. Sí. La, creo que la mayoría de gente me conoce por ese programa. Eh, porque vi que había muchos videos virales míos y de Bihai en, en TikTok. Y mucha gente me escribía, entonces dije, bueno, esta plataforma me está funcionando, tengo que utilizarla, ¿no? Y hice los likes para así poder, en vez de responder mensaje por mensaje, hablarles a todos por, por directo. Y ya, pues, ¿no? La gente nos apoya un montón también monetariamente, nos envían donaciones, ¿no? A, por freestalear. Y digamos que esas donaciones que nos envían resultan rentables para poder invertirlas en un videoclip. Pero tú sabes que un videoclip, de buena calidad mínimo mil dólares sin contar el, 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 la movilidad, el catering, el styling, ¿no? una cámara, una black magic, llevar, no sé, actores, locaciones, ¿no? entonces no es que un artista no invierta en su música, entonces la gente se recursea en TikTok. Pero, o sea, ¿se gana bien? Yo nunca, hemos hecho un Depe live una eso, vez nada más. Eso depende de, de la gente que te apoye, o sea, si la gente te apoya y les gusta lo que haces, pues vas a tener, pues, ¿no? Pero si no les gusta, pues no. Dale, Sobre todo ahora que hay un montón de, 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 de freestaleros y freestaleras. Ok, pero ¿no crees que están descuidando un poco? O sea, porque yo, varios de esos freestylers hacen música y ya no sacan nada. O sea, no hay, no hay música. De repente los lo freestylers, ¿no? Yo, por ejemplo, no he sacado música por lo que me ha sucedido, claro, que claro. ya te lo he contado. Sí, obvio. Pero yo voy a estrenar canción en una semana y ya tengo todo hecho. Y bueno, este, no sé... ¿Qué te puedo decir? Necros también está sacando música. J, no sé. La verdad es que no sé en qué estarán ahorita. Cacha ha sacado música. Cacha es argentino. ¿El argentino? 
Lancer también. Lo que pasa es que también el, el, el fusionar el, el comercio entre el, el freestyle y la música es bien, bien difícil. Porque mayormente la gente que te ve batallando y te consume haciendo freestyle te quiere ver ahí. Y es no los ves cuando haces música. Digamos que la música a veces incluso te jala a otro público. Es algo un poco ilógico, pero sucede mucho. O sea, tú todavía no, no logras... No tienes la misma repercusión de repente. Obviamente que vas a... Obviamente que tengo repercusión. Obviamente que tenemos, ¿no? No vamos de repente a, a comparar a alguien que ya tiene una base de público constituida y haga un, saque un single y obviamente lo van a apoyar porque tiene un público. A alguien emergente que saque una muy buena canción pero que nadie lo conozca. Pero, o sea, si comparamos las reproducciones de un tema a una batalla, la batalla es el doble o el triple, ¿entiendes? A eso es a lo que me refiero. Es como que acostumbrar al público del freestyle a que consuma tu música, que a veces es un poco complicado. ¿Y cuál crees que es el secreto? Porque del, el único que se me ocurre que lo lo grabes es Jace. Ah, o sea, la Perú. constancia. La, lo que pasa es que es muy difícil. También estamos en Perú. Y como te digo, un videoclip, el más barato, mil dólares. Un videoclip de calidad, dos mil dólares, tres mil dólares. Entonces, uno, para, para sacar tu potencial, tienes que estar como en el freestyle. En el freestyle entrenas o bajas a las plazas y rapeas. En la música es, tienes que estar en el estudio sacando música, sacando música y cada música es un máster, una mezcla, ¿me entiendes? Un guión y todo eso. Entonces, cuando haces música y haces freestyle y estar en las dos cosas al mismo tiempo es muy difícil. El secreto es como que, pucha, ser muy, muy disciplinado y saber llevar ambas cosas. Todos los freestyleros que han, les ha empezado a ir bien en la música han dado un paso al costado del freestyle para dedicarse 100% a la música. Porque la música es un trabajo igual eh, duro, ¿me entiendes? Jay Saga escribe una canción en el 2022 y seguro que sale en el 2023 a finales. Porque hay un trabajo que se hace bien largo para que salga esa canción. Y durante ese tiempo hay shows, presentaciones, no sé trabajo también de por medio. Entiendo. ¿Tú sientes que todos estos formatos de alguna manera le han hecho un toque de daño al freestyle? ¿O cómo lo ves? Eh, de cierta forma, sí, en algunos aspectos, pero de otra forma no. Si me hablas del freestyle, freestyle, yo creo que el freestyle es muy libre, ¿sabes? Como te da la posibilidad de expresar lo que sea que se sientas adentro y de la manera en la que sea. En cambio, si hablamos de más batalla y formato, que es como un poco más robotizado al 4x4 punchline, entonces ya no, ya no estás como que puedes fluir con ritmo y tal porque estás muy concentrado en la temática y suenas muy cuadrado a veces. Entonces, como que... Limita un poco la libertad en, en, en el freestyle, si no te lleva más por un lado más eh, como mecanizado, ¿sabes? Como de estructurar y punch, y que, es que de eso se trata la batalla. Pero creo que el público se está acostumbrando y se ha adaptado a eso, ¿no? Ya los que hacen freestyle desde hace muchos años, pues eh, incluso ya no les parece agradable, ¿no? Porque su manera de hacer freestyle era diferente, un calibre, no sé... Mordecai, raperos antiguos. J, por ejemplo, ahora incluso se ha adaptado muy bien también. Pero okay. se notó el, el cambio que hubo. Entonces, ¿podemos decir que el freestyle está muriendo o no? Todavía yo también? creo que el freestyle no está muriendo. Yo creo que el freestyle está en una metamorfosis y va a reventar. Y hay que estar preparados, ¿no? Es como el freestyle en la Red Bull 2000. 10, 11, 12, 13 está en su boom pero decían que no pasaba nada, llegó el 2016 el 2019 la God Level y pum la televisión, la radio, caras nuevas yo creo que está pasando lo mismo no se está transformando, está en una metamorfosis y yo creo que lo que va a pasar es que van a salir caras nuevas también y de repente va, van a aparecer nuevas eh, nuevos eventos, ¿no? Así como FMS, quizás aparezcan nuevos o como Duelo de 8 en su momento, y, y con eso nuevas caras también. O sea, ¿tú crees que va a haber nuevas caras, que va a haber otra vez un, un rebote? Sí, yo creo que de todas maneras va a haber un rebote. La última, yo hago video reacciones en Facebook, soy creadora de contenido también, entonces eh, hay momentos en los que tú te das cuenta que la gente está consumiendo menos freestyle, pero por ejemplo, en la FMS internacional que hubo hace un mes, me parece, mes y medio, todos los videos arriba, un millón, dos millones, tres millones de visualizaciones. De tus reacciones. 
Claro, sí, okay. bueno, hablo de mi canal, claro está. Entonces, ahí te das cuenta que pues la gente está muy pendiente al freestyle también, solamente que al, al hacer formatos repetitivos, semanales, mensuales, también ver las mismas caras, como que de repente suele ser a veces un poco cansado, ¿no? Sobre todo porque la gente está acostumbrada a que, por ejemplo, si Necros es bueno, tiene que ser bueno todas las fechas. Porque si falla una fecha, ya grita mucho, bajo el nivel, ya se aburren, ¿entiendes? Entonces, yo creo que es más que nada, quizás un poco lo que dices los formatos y el hecho también de que sea tan repetitivo. Ya cuando aparezcan otro tipo de, de eventos, de organizaciones, quizás nuevas caras, la gente vuelva, ¿no? Y los que ya están se pongan las pilas o innoven, ¿no? Por eso yo creo que está en un proceso de transformación. Pero de que muera, no, hermano. No creo que muera, ¿no? El que es, es como que ahorita está el reggaetón, supongamos, o el trap o el house, pero eso no significa que va a morir el rap, el rap sigue existiendo. Solamente que quizás con otras, otras caras y de distinta manera, pero sigue existiendo. Ok, ¿y quién es tu, o sea, vamos por partes, quién es tu top 3 ahorita de raperos y tu top 3 de freestylers? En de Perú. raperos, a mí me gusta mucho Nero Luigi, me gusta obvio Norik Y hay un rapero que he descubierto que MC Seco, me encanta ah, MC yeah. Seco, weón okay, okay. Él bueno, no me conoce, bueno. yo te conozco, soy tu fan, weón Y no sé, de acá, que siga sacando música, me encantaría hacer un fit con ese weón La rompe, es muy bueno, qué barra, weón Sí, sí ¿Y de freestylers? Eh, me gusta mucho Jace, me gusta mucho J, me gusta mucho Necros Bihai por ahí también lo agregaría en el top. Okay. Sin orden. Oye, nosotros tenemos un podcast con M. Seco, pero yo lo dejo porque tiene buenas vistas o sea, el podcast, pero no creo que sea así de mis mejores entrevistas. Sí. A la fin. Sí, porque los dos estábamos como que no fluimos, no fluimos. No. Este también fue hace tiempo, ahí busquen los gente. Es, es, tiene buenas vistas el, sí. el podcast, pero. Y es cierto que el brother es de calle. Sí, sí, no, es Y pero reservado. en su música es. Habla con doble sentido, una manera elegante de decir que es de barrio. Claro, O sea, claro. Es, eso me vacila de su música. De hecho, también vi cerca de mi casa y mi casa sabe... O sea, no hemos compartido luego de la entrevista, ¿no? Pero... Yo creo que deberían escucharlo. Representa bien. Deberían escucharlo. De sí, verdad. yo creo que igual hay mucha gente que no lo conoce dentro del freestyle o dentro del género urbano. Pero si quieren escuchar buen rap peruano, en sí seco. En seco, ¿no? Seco. En seco, en seco. Que... Te vimos sacar, no, bueno, te vi sacar un par de temas con Jan, con nuestro hermanito que está en España. ¿Sí en España? Sí, sí okay. en España. Musicalmente, ¿cómo te podemos definir? O sea, rapera o... Yo creo que, yo creo que ahí está bien complicado. Musicalmente, eh, ahorita ando en un debate eh, porque hago mucho, yo empecé siendo pop y hago mucho house últimamente, pero también quiero sacar como que improviso, ¿sabes? Rapeo. Pero, no sé, no, no podría definirme como rapera porque ves mi canal de YouTube y pues vas a encontrar trap, R&B, house. Pero ves mis batallas y vas a encontrar una sumeria ahí. ¿Entiendes? Ahora vengo, voy a sacar una canción de Boom Bap. Quizás la gente no me ha visto en esa faceta musicalmente. Y probablemente saque un par de canciones más en Boom Bap. Justamente contando un poco más de mi vida personal, ¿no? De el hecho de cómo fue ser mamá, cómo fue ser criada sin papá y sin mamá. El hecho de cómo fue de repente afrontar una vida adulta teniendo 14 años. Y yo creo que va a ser interesante que la gente escuche esa canción porque no solamente van a saber un poco más de mi vida personal, sino también van a conocer una sumeria fuera de, de las batallas, ¿no? Más como en el tema artístico. ¿Cómo es un media cuando, cuando se apagan las cámaras? ¿O sea, ¿Es igual de carácter o todo lo contrario? <ríe> Ay, no sé. La gente dice que soy seria y que no sonrío. O que soy seria porque les gusta como rapeo. Yo la verdad me considero una, 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 una persona bien extrovertida, bien noble. Carácter, el carácter lo tengo. Sí, soy muy extrovertida, okay. o sea... Eh, no, sé, no te habrás dado cuenta Creo que nos hemos visto Es la segunda vez que nos vemos en la vida sí. Y no me cuesta dialogar eh, Relacionarme con otras personas Tampoco enseñar ni nada de esas cosas Así que yo creo que soy, no sé Resiliente, noble Y muy extrovertida, ¿no? No soy fiestera, pero si voy a la fiesta Se prende también, entonces bueno. Pero no eres seria, o sea Cuando yo vi tu apodo, no hay nada de serio o sea, Es su media, pero... Sí Capaz que cuando batallo, ¿no? Porque, no sé, mi cara distinta, ¿no? Pero no, no, yo no me considero seria tampoco. Ok. Me ya considero estamos, alegre. 
llegando a la parte final del podcast, yo siempre tengo, bueno, he incluido una, un par de preguntas aquí que le hago a todos los artistas, raperos, managers que vienen. Primero, ¿qué escuchas? ¿Qué artista estás escuchando en Spotify? A ver, vamos a ver. Sí. Voy a ver qué artistas escucho en Spotify. De Perú siempre escucho a La Pánica, todos. Ya. Y... Estoy ahorita pegada con Natalia Lafourcade. Me encanta su último álbum. Y con John Mico y Eladio Carrión. John Mico y Eladio Carrión. Sí. Ok. Y cuando, o sea, ahora que ya está generando algo de dinero, ¿cómo lo distribuyes? O sea, tal porcentaje para la música, tal porcentaje para... Eh, yo distribuyo mi dinero ahorita, mi vieja, porque mi mamá, eh, yo me hago cargo de mi mamá, mi mamá, mi hermano, mi hija, eh, mi música, así, distribuyo mi dinero. Ok. Y con eso, pues, la casa y todo eso, pues, ¿no? Claro, evidentemente. Mira, me parece que dijiste que vas a estrenar un tema. Esto sale todavía de acá un par de semanas, entonces fácil ya salió. Es el, sí. es el rap, ¿no? Sí, un boom bap. Okay. O ya está, o el tema ya está... O va a salir en unos días. Ya tengo todo, todo listo, así que falta ponerle fecha. ¿Qué más viene para Sumeria? Uy, para Sumeria, mira, ahorita estoy... He dejado de freestalear porque tengo un proyecto bien grande que es volver a hacer la liga de freestyle femenino, pero ahora no lo va a hacer un hombre, sino lo vamos a hacer chicas. Y yo soy parte de la organización. O sea, di la iniciativa y me junté con todas las freestylers femeninas del, del movimiento aquí en Perú para hacer ese proyecto y di un paso al costado en el freestyle por lo menos como competidora para poder ver nacer otras campeonas ya la gente que me conoce sabe que he sido campeona en el 2020, 2021, 2019 y 2023 entonces yo creo que ya he vivido esa experiencia y tengo la necesaria la, justamente tengo la trayectoria y la experiencia necesaria para poder inspirar y empujar a Nuevos talentos emergentes. Así que lo que se viene de mí, al menos, es eh, que conozcan a más talentos femeninos. Eh, me van a ver ahí jueceando, me van a ver ahí sacando mucha música. Tengo un EP en camino, tres singles ya hechos para sacarlos. Eh, a fin de año planeo hacer colaboraciones. Antes de eso me gustaría que la gente conozca más de mi música. Y van a ver una sumeria de repente un poquito bien distinta a solo las batallas, porque ando creando mucho contenido y quiero salir un poco, romper un poco eso de rapera que la gente me conoce mucho. Sumeria, batallas, rap. Quiero que me vean también de repente como, no sé, haciendo un poco de comedia, haciendo un poco... ¿Comedia? Sí, me gusta, sí, wow. quiero hacer contenido diferente, pero no de aquí, lo estoy construyendo, así que despacio. Y también me van a ver ahí, pues, ¿no? Detrás de las chicas, ¿no? Ahí en el evento. Estamos planeando hacer una nacional muy grande, donde vamos a tener una escrita, donde vamos a tener este formato de chicas para preparar una internacional. Entonces, de mi parte, por ahora, música, cuando me llamen a, hacer, a batallar, batallar, y ya en el 2025, sí, ahí sí, en el 2025 regreso a batallas. Quiero ganar una internacional, ganar nacionales y quiero romperla. Pero este año, este año quiero sembrar, ¿sabes? Quiero ver, creo que mejor que ser campeona es ver crecer más campeonas. Uh, buena ¿sabes? barra, buena barra. Le dejamos ahí, creo. <risas> buena barra, Sumeria, no voy a decir la serie. Un saludo a los seguidores de Métrica Latina. Hey, gente de Métrica Latina, aquí Sumeria, la seria o la no tan seria o la nada seria. Aquí para invitarlos a que vean esta entrevista y a que estén pendientes de mis redes sociales y de las redes sociales de Métrica Latina. Eso fue todo. Nos fuimos. <risa> <risa>